ലോകവാരം പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അഫ്ഗാൻ യുദ്ധവിരാമ ചർച്ചയും ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമാണ് ലോകവാരം ഇത്തവണ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും പ്രതിരോധത്തിനും ചില സമാനതകളുണ്ട് ആത്മാഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജനാധിപത്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെയായി ഇവയെ വിലയിരുത്താവുന്നതാണ് ഈ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ അന്തിമ വിജയം ആർക്കെന്ന സൂചന നൽകുന്നത് കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ലോകം കണ്ടത് പതിനെട്ട് വർഷമായി അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അഫ്ഗാൻ യുദ്ധത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ താലിബാനുമായി അഫ്ഗാൻ പ്രതിനിധി ദോഹയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ എട്ടാം വട്ട ചർച്ചയും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക നിശ്ചയിച്ച മധ്യസ്ഥനായ സാൽമെ ഖലീദ് സാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് താലിബാൻ പ്രതിനിധികളുമായി ദോഹയിൽ നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാന വിഷയത്തിൽ ഉടമ്പടിയിലെത്തുക എന്നതായിരുന്നു സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അമേരിക്ക പൂർണ്ണമായും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുക എന്നതാണ് അജണ്ടയിലെ മുഖ്യ ഇനം ഇതിന് അമേരിക്ക തയ്യാറാണെങ്കിലും അഫ്ഗാനിലെ പാവ സർക്കാരുമായി ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തണമെന്ന ആവശ്യം താലിബാന് സ്വീകാര്യമായില്ല ചർച്ചയിൽ അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനം ഇതായിരുന്നു അമേരിക്ക സ്ഥാപിച്ച അഷ്റഫ് ഖനി സർക്കാരുമായി യോജിപ്പിലെത്താൻ താലിബാൻ ഒരുക്കമില്ല അതോടൊപ്പം താലിബാൻ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിലും ഇരു വിഭാഗത്തിനും ധാരണയിലെത്താനായില്ല വാസ്തവത്തിൽ അഫ്ഗാൻ യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക പരാജയം സംബന്ധിച്ച മട്ടിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പതിനെട്ട് വർഷം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടും താലിബാൻ നടത്തുന്ന ആക്രമണം ചെറുക്കാനോ കുറയ്ക്കാനോ അമേരിക്ക നയിക്കുന്ന ആറ്റോ സൈനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല താലിബാൻ കൂടുതൽ ശക്തമായി എന്നതാണ് അവരുടെ ആക്രമണ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കടുത്ത ആഭ്യന്തര സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് അഫ്ഗാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്ക എല്ലാ വഴികളും തേടുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് താലിബാനുമായി നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് അമേരിക്ക തയ്യാറായത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് താലിബാനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനെ മാറ്റി നിർത്തി അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ അഫ്ഗാൻ നയത്തിൽ കാതലായ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് പരാജയമാണെന്ന് പിന്നീട് ബോധ്യമായി താലിബാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല താലിബാനുമായി അനുരഞ്ജനത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് തടിയൂരാൻ നല്ലതെന്ന് അമേരിക്ക തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാനെ വീണ്ടും അമേരിക്ക കൂടെ കൂട്ടിയത് കാരണം താലിബാനും അവരെ പിന്തുണക്കുന്നവർക്കും പാകിസ്ഥാനിൽ വേരുകളുള്ളതിനാൽ അവരെ ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് അഫ്ഗാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തടിയൂരാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയുടെ ആശീർവാദത്തോടെ അഫ്ഗാനിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളും ഖത്തറിൻ്റെയും ജർമ്മനിയുടെയും മധ്യസ്ഥതയിൽ ദോഹയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് താലിബാൻ കൂടെ പങ്കെടുത്ത ആ യോഗത്തിലും പരിഹാരത്തിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല കാരണം ചർച്ചയിൽ ഗനീ സർക്കാരിനെ പങ്കാളിയാക്കുന്നതിനോട് താലിബാൻ യോജിച്ചില്ല ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു വെടിനിർത്തലിന് താലിബാൻ തയ്യാറായതുമില്ല ഇറാഖിലെയും അഫ്ഗാനിലെയും സാഹചര്യങ്ങളും ഭൂമിശാസ്ത്രവും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് കടുത്ത പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ പോലും പതറാത്ത പോരാട്ട വീര്യമുള്ള അഫ്ഗാനിൽ നേരത്തെ റഷ്യയും അടിയറവ് പറഞ്ഞതാണ് അമേരിക്കയും ആ വഴിയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് തോൽവിയുടെ നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാൻ മാന്യമായ പിന്മാറ്റത്തിനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് അമേരിക്കയിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായാണ് അഫ്ഗാനിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം കാലുകുത്തുന്നത് അന്ന് അഫ്ഗാനിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം താലിബാൻ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് നേരാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഉസാമ ബിൻ ലാദിനെ വധിച്ചു എന്നതും ശരിയാണ് എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയായ താലിബാനെ പൂർണ്ണമായി അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് വിജയിക്കാനായില്ല എന്നതും വാസ്തവമാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പതിനെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം അമേരിക്ക പൂർണ്ണമായ പിന്മാറ്റത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് മൂന്ന് മാസമായി തുടരുന്ന ഹോങ്കോങ്ങിലെ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി ഹോങ്കോങ് ചൈനയുടെ കീഴിലുള്ള അർദ്ധ സ്വയംഭരണ രാജ്യമായതിനു ശേഷം രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല ഹോങ്കോങ്ങിൽ ജനാധിപത്യ സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യം രണ്ട് ഭരണവ്യവസ്ഥ എന്ന അപൂർവ സംവിധാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഹോങ്കോങ്ങിൽ ചൈനയുടെ ഇടപെടലിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ജനകീയ സമരങ്ങ
ചൈനയുമായി രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പുള്ളവരെ നിശബ്ദരാക്കാൻ ഈ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു നിലവിൽ കുറ്റവാളികൾ കൈമാറാൻ ഹോങ്കോങ്ങും ചൈനയും തമ്മിൽ കരാറില്ല ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ബിൽ തൽക്കാലം മറിയിപ്പിക്കാൻ ക്യാരിലാം നിർബന്ധിതമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചൈനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് പ്രക്ഷോഭകർ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആയിരക്കണക്കിന് സമരക്കാർ അന്താരാഷ്ട്ര എയർപോർട്ട് പൂർണ്ണമായി ഉപരോധിച്ചു രണ്ട് ദിവസമാണ് സമരക്കാർ എയർപോർട്ട് സമീപിച്ചത് എല്ലാ മുന്നറിയിപ്പും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് സമരക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം അതിർത്തിയിലേക്ക് നീക്കിത്തുടങ്ങി എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അമേരിക്കയുടെയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെയും പിന്തുണ സമരക്കാർക്കുണ്ട് എന്നതും ഇവിടെ പ്ര